In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem respiratorischen Synthetialvirus oder besser bekannt als RSV. Warum kommt das Thema jetzt? Was ist das RSV? Wer bekommt RSV? Welche Komplikationen treten durch das RSV auf? Und was sind die Langzeitfolgen? Außerdem ist natürlich die Frage, ob es eine wirksame RSV-Impfung gibt oder eine Prophylaxe, wie die STIKO sich dazu verhält und welche bekannten Nebenwirkungen denn diese wirksamen Mittel gegen das Virus haben. Die Evidence-Based Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, werdet ihr auf unserer Website fündig, die unten in den Shownotes Verlinkt es genauso wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun zum Schluss noch eine kleine redaktionelle Anmerkung. Ihr habt uns viele Fragen gestellt und fleißig E-Mails geschrieben und wir freuen uns natürlich über den Kontakt mit euch. Wir können allerdings hier keine Einzelberatung leisten, das sprengt den Rahmen dieses Podcasts doch deutlich. Wir nehmen zu all euren Fragen aber eine extra Folge auf, in der wir alle Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt. Und darüber hinaus möchten wir euch anregen, diese Fragen mit euren Hausärzten zu bewegen, denn auch für eure Hausärzte. Ärzte haben wir bei uns auf der Website alle Informationen, um kompetente Antworten auf eure Fragen geben zu können. In diesem Sinne wünschen wir nun interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Wir sind wieder da. Nach der Sommerpause müssen wir uns unbedingt dem nächsten Thema widmen. Wir haben ja noch einiges von der Brust. Aber heute ist es das respiratorische Synzytialvirus. RSV, das können wir alle sagen. Dieses Synzytial ist schon ein bisschen speziell. Aber wir brauchen natürlich, um diese Betrachtung dieses RSV hier mal so richtig auch ähm, wissenschaftlich und fundiert einzuleiten, einen echten Onkel Doktor. Und den haben wir natürlich, Dr. Alexander Konietzki. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Hi, schön, dass wir wieder da sind, Hauke. Sehr gut. Dann lass uns jetzt mal einsteigen ins Thema, das RSV-Virus. Ähm, warum jetzt? Gibt es einen aktuellen Anlass, weshalb wir jetzt über das respiratorische Synzytialvirus Syn reden müssen? Oder ist es einfach jetzt das nächste bei uns in der Reihe? Nee, genau. Es gibt einen Anlass. Und zwar, erstens stehen wir kurz vor der nächsten Saison, wenn man das so bezeichnen möchte. Und zweitens hat ähm, die Bundesregierung in einem sogenannten omnibus Gesetz eine Meldepflicht für RSV-Infektionen eingeführt. Einige äh, würden munkeln, klammheimlich, das stimmt so nicht, weil das ein relativ üblicher Prozess ist. Ähm, Gesetze, die man gerne irgendwie schnell mit durchhaben möchte, wo man meint, dass es kaum diskussionswürdig äh, behandelt werden muss, einfach irgendwo an ein anderes Gesetz dran zu hängen und ähm, das denn so durchzuwinken. Das hat stattgefunden im Juli ähm, und so haben wir also jetzt eine Meldepflicht für die RS-Viren. Okay, das heißt, wer jetzt mit diesem RS-Virus oder mit dem RSV in Berührung kommt oder erkrankt, der äh, muss zukünftig von seinem Arzt dann in die wunderbare Datenbank eingepflegt werden. Was ist das eigentlich, das respiratorische Synzytialvirus? Also was macht das RSV eigentlich? Also das RSV-Virus ist ein Atemwegsinfektionsvirus, mit dem wir im Laufe des Lebens und das relativ früh eigentlich alle in Kontakt kommen. Gefunden wurde es, als man ähm, Schimpansen untersucht hatte und das war 1955, es geht ja also schon sehr weit zurück. Seitdem kennen wir dieses Virus. Es ist eine Einzel, ein einzelsträngiges RNA-Virus mit einer Doppelmembran und kommt aus der Familie der Paramyxoviren, genauso wie das Masernvirus. Und wir haben damit eigentlich relativ früh Kontakt, weil die meisten Menschen das als normalen Schnupfen oder leichte Erkältung wahrnehmen. Und dann kann das eben an alle weitergegeben werden, die im Umfeld sind, weil man dem sich gar nicht richtig krank fühlt, zieht man sich nicht großartig zurück. So geht es von der Verbreitungsdichte her sehr schnell. Und gut, also dass wir es kriegen, ist relativ sicher. Wer es bekommt, auch offensichtlich alle. Und es gibt auch keine richtige Prädisposition, oder? 
Ähm, doch, es gibt Prädispositionen, ähm, zum Beispiel eine Frühgeburtlichkeit oder wenn während der Schwangerschaft geraucht worden ist oder wenn man eben ein Junge ist, dann hat man die Wahrscheinlichkeit für einen schwereren Verlauf zumindest erhöht, dass man sich damit ähm, infiziert im Laufe des Lebens, meistens im Kindergarten oder Krippenalter oder so. Das ist eigentlich gesetzt, muss man sagen. Warum? Ist es denn überhaupt ein Thema? Also wenn das eine Atemwegsinfektion ist, die wir alle irgendwie ganz gut verkraften offensichtlich und die auch gar nicht so richtig viel Beschwerden macht und die nach einer kurzen Zeit wieder weggeht, ähm, was genau bekämpfen wir denn hier? Also warum, warum ist es überhaupt ein Thema? Worüber reden wir hier? Also es ist eben so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel Frühgeborene oder ähm, vorerkrankte Neugeborene mit diesem Virus stärker und ähm, schwerer erkranken können. Und zwar ist es so, dass wir auch dort erstmal den Einstieg über die oberen Atemwege haben und dass wir dann im weiteren Verlauf die unteren Atemwege mit betroffen haben. Und bei den Frühgeborenen zum Beispiel oder bei den Säuglingen ist es so, dass wir, wenn wir uns die Bräunchen angucken, dann sind die immer so dichoton, so nennt sich das, immer zweigeteilt. Es geht mit der Luftröhre los, dann kommen die Hautbräunchen und dann teilen die sich immer in zweier Abzweigungen quasi bis in die kleinsten Verzweigungen, bis hin zur Lunge. Und wir wissen, dass ungefähr diese Erkrankung, wenn sie dann auf die tieferen Atemwege rutscht, dann haben wir das, dass ähm, die ungefähr auf der 23. Generation, also jede Teilung nennt sich Generation, auf der 23. Generation, dort ähm, findet dann diese Entzündung statt. Und das Synzytiale ist eben das, dass die die Flimmerepithelien genutzt werden, um sich quasi dort zu vermehren für dieses Virus. Und das gibt ein bestimmtes Protein, das Membranprotein G, was in der Lage ist, einzelne Flimmerepithelzellen miteinander zu verbinden, sodass es quasi ein Synzytium gibt aus immer größer werdenden Zellkonglomeraten. Und das macht dann eine Verschwellung vor Ort, was dann eben zu den schwereren Verläufen führt für diese ganz kleinen Menschen. Okay, das heißt, ähm, also was heißt denn dann schwerer Verlauf? Heißt äh, weniger Sauerstoffversorgung, weil in der Lunge nicht mehr genug Sauerstoff aufgenommen werden kann auf der untersten Ebene oder also auf der 23. Generation? Genau, dafür müssen wir einmal, ist genau richtig, da müssen wir einmal verstehen, dass äh, eine Ventilation, also eine Bewegung von Luft durch den Einatmungsprozess noch ungefähr bis zur 16. Generation möglich ist. Das heißt, bis dahin ist richtig ein Luftflow da bis dahin kommen wir auch mit Inhalationen ähm, nicht tiefer. Danach ist es so, dass wir nur noch mit Sauerstoffpartialdruck oder CO2-Partialdruck, also unterschiedlichen Konzentrationen der Gase, eine Bewegung in das ganze System bekommen. Na, also haben wir einen ähm, Sauerstoffpartialdruck, der niedrig ist im Lungenbereich und hoch ist im Einatmungsbereich, dann wird sich das miteinander ausgleichen, austauschen und ähm, über die Diffusion dann angleichen. Genauso mit dem CO2. Das heißt also, wir sind dort in einem Bereich, wo wir nicht mehr mit einer Atmung im Sinne des Luftflusses durch Mechanik, sondern nur noch durch Diffusionen und Konzentrationsunterschiede eine Beatmung äh, in die Lunge sozusagen bekommen. Und das macht es auch schwierig für die Therapie. Okay, aber jetzt nochmal für mich als Nicht-Mediziner, das habe ich nicht verstanden. Du kommst da sowieso mit der Luft, die du einatmest, nicht hin, sondern nur bis zur 16. Generation. Diese Entzündung findet statt auf der 23. Wie komme ich denn da hin? Also wie kommt denn da normalerweise Sauerstoff hin, wenn ich mal so Amateur fragen darf? Genau durch diesen Sauerstoffpartialdruckunterschied. Also du hast ähm, quasi bei in der Einatmungsluft hast du ja 21 Prozent. Und in der Ausatmungsluft hast du ungefähr 17, 18 Prozent Sauerstoff. Und diese, dieser Unterschied, der gleicht sich quasi aus wie in einem Wasserbecken, wo in, auf der einen Seite viel Wasser ist und auf der anderen Seite wenig, gleicht sich das quasi aus auf ein mittleres Niveau. Und das Gleiche gilt es auch umgekehrt, weil wir ja viel CO2 ausatmen für das CO2. Wir haben 0,4 Prozent in der Einatmungsluft, 4 Prozent in der Ausatmungsluft. Dieser Unterschied wird genutzt und es wird quasi darüber CO2 in den bewegbaren Luftraum abgegeben. Alles klar. 
Das heißt, wenn dann da der Ausgleich nicht mehr stattfinden kann mit den unterschiedlichen Sauerstoff- und CO2-Sättigungen, dann gibt es dort eine Unterversorgung mit Sauerstoff im Körper. Richtig verstanden? Genau, so kommt es, genau richtig verstanden, so kommt es zur Sauerstoffnot ähm, der dann ja relativ kleinen äh, Kinder. Und man hat eben die Möglichkeit, über einen Sauerstoffpartialdruck anheben, also nicht 21 Prozent, sondern wir geben zum Beispiel 30, 40, 50 Prozent in die Einatmungsluft Sauerstoff hinein, erhöhen damit den Sauerstoffpartialdruck und überwinden quasi die ja dann durch das durch die Entzündung entstandene mechanische Barriere, dass das dort noch enger geworden ist, äh, einfach mit dem höheren Sauerstoffpartialdruck. Also wir erhöhen sozusagen den Andruck von Sauerstoff, sodass mehr Sauerstoff dann auch in den Lungen ankommt, damit es aufgenommen werden kann ins Blut. Dann stellt sich natürlich die Frage, ist das auch gleich die Therapie? Also ist das der Weg, wie man das denn wieder ausheilt, diese Entzündung? Und gibt es sowas wie Langzeitfolgen, also Risikofaktoren für Langzeitfolgen? Ja, es ist wirklich so, dass dieses die einzig effektive Therapie ist. Es gibt eine Studie 2018 veröffentlicht, die zeigen konnte, dass Cortison auch nichts bringt, weil wir keine Abschwellung im, oder keine, ja, keine Abschwellung erzeugen können, wie Cortison es sonst so wunderbar kann, wenn ein Entzündungsprozess angestoßen ist und ähm, das Umgebungsgewebe angeschwollen ist im Rahmen dieses Entzündungsprozesses, kann Cortison das super mildern. In diesem Fall geht das nicht, weil diese synthetiale Verschwellung, diese Verschwellung dadurch, dass mehrere Zellen miteinander gekoppelt werden, lässt sich durch Cortison nicht aufheben. Das heißt also, auch über die Vene gegebenes Cortison kommt nicht da an, wo es eigentlich ankommen müsste. Und eine Inhalation, die zum Beispiel gemacht wird mit Salbutamol zum Erweitern der oberen Atemwege oder auch der unteren Bronchien, wie wir wissen jetzt, maximal bis zur 16. Generation, ist an der Stelle eben nicht effektiv kann aber den oberen Atemwegsbereich vielleicht freier halten, sodass wir es noch leichter haben. Insofern wird das immer mit ergänzt, obwohl eigentlich alle wissen, dass das nicht, nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und du sagtest ja, ist das die Heilung? Nein, es ist nur eine Begleitung. Also wir können im Grunde genommen dieses Virussystem nicht beeinflussen. Es gibt einen Stoff, der nicht beweisen konnte, dass er das irgendwie effektiv macht, also ein antiviraler Stoff und ähm, damit hat man das auch wieder verlassen, weil dann die Nebenwirkungen des Mittels einfach größer sind als der, als der Nutzen. So findet Geduld, Sauerstoffangebot, falls nötig, nötig und ähm, viel Flüssigkeit, sodass das System sich gut mit Wasser und Befeuchtung der Atemwege das dann ähm, aussitzen, quasi das eigene Immunsystem den Job machen lassen. Nun haben wir ganz viel über die kleinen Patienten gesprochen, die hier betroffen sind, wo man sagt, also die Frühchen sozusagen im Volksmund oder die die zu früh geborenen, die sowieso in der in der Atemwegsregion oder in der Lunge eine Schwäche haben, die sind betroffen. Gibt es denn bei den Erwachsenen auch irgendjemand oder bei den größeren Kindern, die besonders betroffen sind von dieser Art Virusinfektion? Ja, bei den größeren äh, Kindern und auch bei den Erwachsenen ist es normalerweise so, dass das als normaler Schnupfen und leichter Husten maximal abgearbeitet wird, also oberflächlich. Vielleicht noch mit auf dem Kehlkopf, sodass eine Heiserkeit eine Rolle spielen kann und das ist es dann. Haben wir aber eine Immundefizienz, sei es durch Medikamente oder eben angeboren oder aber durch eine Erkrankung, dann ähm, es besteht die Möglichkeit, dass sich das Virus auch auf die unteren Atemwege legt und dann auch beim Erwachsenen, senilen Patienten oder eben immungeschwächten Patienten eine schwere Erkrankungsform machen kann, ähnlich wie bei den Frühgeborenen. Nämlich wieder auf dieser sehr, sehr späten Generation der Atemwege bis hin zur Lungenentzündung. Und dann kann es natürlich auch zum Tod führen. Und da ist tatsächlich nochmal diese Case Fatality Rate, die wir sonst immer bezeichnen, die liegt zum Beispiel bei ähm, Kindern in amerikanischen Ländern von 0 bis 1,7 Prozent. Das hängt also sehr von der Versorgung auch ab und ähm, inwieweit dort eine Prophylaxe gemacht worden ist. In den lateinamerikanischen Ländern liegt sie bei 1,7 Prozent. Also es ist durchaus nennenswert und sie nimmt zu, ähm, je vorerkrankt ein Mensch ist. Das heißt also, habe ich ein Frühgeborenes, dann habe ich 1,2 Prozent, habe ich eine Dysplasie der Lunge, also eine Fehlbildung der Lunge, habe ich 4,1 Prozent und bei Herzfehlern sogar 5,2 Prozent. Also wir sehen, wir haben dort Risikogruppen, die das mehr betrifft als, und zwar deutlich, 
mehr betrifft als gesunde, größere Kinder und Erwachsene. Die Prozentangaben, die du gerade gemacht hast, sind die Prozentangaben für einen schweren Verlauf, der mit Tod endet? Ganz genau. Also das sind ähm, die Case Fatality Rates und die werden vom Robert-Koch-Institut insgesamt ähm, mit 0,2 Prozent angegeben und für die Erwachsenen, gesunde Erwachsenen mit 0,1 auf 100.000. Also einer von einer Million ähm, Erwachsenen kann an diesem RS-Virus auch versterben. Das ist also eine sehr selten, ein sehr seltenes Ereignis. Und ich hatte auch gerade mit Kollegen noch irgendwie darüber gesprochen, die gesagt haben, ja, es ist so, dass wir immer wieder Patienten auch mit RS-Viren auf die Stationen der Kliniken geben und dass da auch intensivere Behandlung nötig wird. Aber dass eins verstorben ist, hätten sie in ihrer Laufbahn so noch nicht sozusagen mitbekommen. Aber das liegt eben daran, dass das tatsächlich auch je nach Versorgung, medizinische Versorgung, wenn die gut ist, das scheint einen deutlichen Einfluss zu haben, dann kommt das eben doch nicht so häufig vor. Und das, das kann man jetzt nochmal dazu sagen, obwohl es zumindest in den USA nochmal gematcht, 1999 bis 2018, fünfmal höher zu einer Sterblichkeit kommt als bei Influenza, also bei der normalen Grippe. Das hat Lee und seine Kollegen haben das rausgefunden und zusammengerechnet 2022. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich also gesund bin und nicht mehr zu den Risikogruppen und nicht zu den Risikogruppen gehöre, dann ist die, das Risikoprofil für mich eigentlich relativ gering, könnte ja. man so sagen. Ja. Trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, dass ich aus Rücksichtnahme oder weil ich im Umfeld bin von einem Risikopatienten oder mit jemandem arbeite, lebe, wie auch immer, trotzdem mich gerne impfen möchte oder so etwas. Gibt es denn eine RSV-Impfung, die wirksam ist? Also im Moment sind welche in der Einführung befindlich und ähm, es ist ja so, dass wir, um die Geschichte noch einmal kurz zu erzählen, da durch die Covid-Maßnahmen wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, Lockdown und so weiter, die Infektquote bei den Kindern deutlich runtergegangen war, kam es zu Nachholeffekten und das hat ähm, die Menschen sehr beeindruckt. Auch die Kliniken waren damit deutlich beschäftigter als sonst. Das heißt also kleine Kinder, die sonst eigentlich dadurch, dass sie alljährlich mit RS-Viren in Kontakt kommen, häufiger ähm, das Immunsystem quasi da schon antrainieren konnten, wurden plötzlich immunnaiv mit dem RSV-Virus konfrontiert und haben schwerere Verläufe entwickelt. Das hat dazu geführt, dass man sagt, Mensch, das ist ja nicht so lustig, wir wollen das jetzt mal genauer wissen. Und das hat in den Bundestag dazu bewogen, diese Meldepflicht nun einzuführen. Wenn man jetzt das nochmal genau sich anschaut, läuft es genau parallel zur Impfstoffentwicklung. Also die gibt es nun auch gerade die letzten zwei, drei Jahre forciert. Ähm, durch also die Meldepflicht gibt es parallel zur Impfstoffeinführung. Ja, genau. Nicht also die das, Verläufe. Nein, nicht die scheren Verläufe, sondern die waren so ein bisschen Anlass für diese Meldepflicht. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt Lockdown und Kontaktbeschränkungen wieder weglässt, normalisiert sich das Ganze ja wieder. Ja, also dann sind wir ja wieder in dem ganz normalen Flow und es ist so, dass uns normalerweise sonst die Kliniken durch, man kann das testen über eine PCR, einen Schnelltest äh, und über eine PCR natürlich das RS-Virus, werden in den Kliniken dann Patienten aufgenommen, die klinisch eigentlich ganz eindeutig so eine Art Knistern beim Abhorchen haben und eben eine Atemnot, eine Sauerstoffnot haben. Ähm, da macht man dann diesen RS-Test bei Säuglingen und Frühgeborenen sowieso, um dann festzustellen, ist es das. Und dann äh, kriegt man mit so, ah, guck mal, wir haben jetzt hier wieder einen, das ist meistens so November, ähm, Oktober, November, Dezember, da geht das dann so los. Und ähm, meistens haben wir dann im Februar so den Peak. Das heißt, da sind die meisten RS-Viren. So, das hat sich jetzt aber 2021, 22 und 22, 23 nach vorne geholt. Also da hatten wir schon im Oktober die äh, schweren Fälle und den Peak im Grunde genommen schon im Dezember. Und das war natürlich sehr beeindruckend. Und daraufhin hat man dann gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwas tun. Man macht ja immer gerne was. Und diese Impfstoffentwicklung, die lief einfach im Hintergrund schon parallel. So, ob das nun zusammenhängt, das weiß ich nicht. Nun gut, aber wenn ich als Unternehmer ein Bedürfnis erkenne, wie schwere Verläufe, dann liegt es ja nahe für dieses Bedürfnis auch ein Angebot zu entwickeln. Insofern ist ja. es wahrscheinlich aus Pharmaindustrie-Sicht folgerichtig zu sagen, hier gibt es ein Bedürfnis dafür, entwickeln wir was. Die Frage ist nun, wissen wir schon etwas? Also 
Bislang gibt es also keine Impfung und wissen wir schon etwas über die Impfstoffe oder kann ich mich irgendwie immunisieren, so dass ich nicht Träger werde, nicht zum Risiko werde für diejenigen meiner geliebten Umfeld, Menschen, die möglicherweise zur Risikogruppe gehören? Genau, da kann ich dazu sagen, dass wir bisher eine Prävention haben. Seit 1999 auch ist es so, dass monoklonale Antikörper eingesetzt werden, die ähm, das gegen das RSVF-Protein, also gegen dieses Synthetial-Protein gerichtet sind, sodass die ähm, nicht mehr in der Lage sind, diese RS-Viren, diese Platte, sage ich mal, von verschmelzenden Zellen zu bilden. Und die hat aber eine ganz klare nach ähm, AWMF-Leitlinie ähm, ein Einsatz, ganz klar definiertes Einsatzgebiet für Risikogruppen. Also Frühgeborene im ersten Lebensjahr und Frühgeborene im zweiten Lebensjahr mit behandlungsbedürftiger bronchopneumonaler Dysplasie zum Beispiel. Die sind vorgesehen für diese Prophylaxe und die kriegen dann ab Beginn der Saison über die Saison hinweg immer alle vier Wochen diesen monoklonalen Antikörper gespritzt. Das ist eine sehr teure Therapie. Palivizumab heißt das, was bisher dort immer im Einsatz war. Genau, und damit hat man ganz, sage ich mal, konzentriert die Risikogruppen begleitet im Säuglingsalter. Für die Erwachsenen ist das Thema eigentlich erst jetzt so ein bisschen, man nennt es unterdiagnostiziert, weil da eigentlich nie einer so richtig drauf geachtet hat. Die meisten sind asymptomatisch und nicht schwer. Und bei den schweren Verläufen hat man eigentlich seltener dann auch an das RS-Virus gedacht, wenn die dann plötzlich auf Intensivstation beatmet lagen. Es kann nämlich auch noch passieren, dass sich darauf eine bakterielle Infektion setzt. Und so ist es immer schwierig, ähm, gerade auch im Erwachsenenbereich zu differenzieren. Und vielleicht ist das auch mit der Wunsch, an der Stelle über die Meldepflicht dann noch mehr Klarheit reinzubekommen. Okay, das heißt, eine Immunisierung hat man vor allen Dingen direkt bei den Risikogruppen gemacht. Denn vor allem bei den Frühchen, genau. Und mhm. eine echte aktive, es nennt sich dann passive Impfung, eine aktive Impfung gab es eben bisher nicht. Und die ist jetzt einmal von der Firma GSK und ähm, Glexismus Klein und einmal von Pfizer im Umlauf. Und da gab es in der Entwicklung auch natürlich die Zulassungsuntersuchungen und der GSK-Impfstoff beispielsweise hat ähm, als Nebenwirkungen, die man nennen sollte, eine Erhöhung der Frühgeburtlichkeit bei Frauen. Man hat nämlich sich vorgestellt, dass man das den Frauen impft, ähm, die schwanger sind, damit sie ihre Antikörper an die Kinder, also an die ungeborenen Kinder weitergeben über die Plazenta, sodass die Frauen aktiv geimpft über den Nestschutz dann ihre Kinder schützen. Das hat dann aber dazu geführt, dass dieser Impfstoff ähm, bei 53 Geimpften eine zusätzliche Frühgeburtlichkeit machte. Und ähm, daraufhin wurde jetzt die Zulassung erteilt nur für die Menschen ab über 60 Jahren und nicht für die Schwangeren mit diesem Impfstoff, der Arex, wie heißt. Und die EMA hat das aber in dieser Richtung schon so zugelassen. Und jetzt gibt es ja noch einen zweiten Impfstoff von der Firma Pfizer, der heißt Abrisvo. Und da beide relativ ähnlich aufgebaut sind, ist es so, da haben wir ein Oberflächenprotein gegen das RS-Virus, was gentechnisch verändert worden ist und ein Adjuvans bei dem GSK-Impfstoff AS01E. Und ähm, dieser Oberflächenproteinbestandteil, der ist auch in dem Pfizer-Impfstoff mit enthalten, in ja, etwas anderer Zusammensetzung. Und da hat sogar ein CDC-Mitarbeiter gemutmaßt, naja, wenn der eine diese Frühgeburtlichkeit machen kann und die sich doch so ähnlich sind, kann man eigentlich gar nicht so richtig davon ausgehen, dass der zweite Impfstoff das nicht auch macht. Und das war der Herr Cody Meissner der das äh, noch mal zu bedenken gibt, dass man da vorsichtig sein sollte, wenn man diesen Impfstoff jetzt den Schwangeren gibt. Pfizer konnte wohl nachweisen, dass es da seltener zu sowas kommt, bis hoffentlich ja dann gar nicht. Aber das ist etwas, was eben bei diesen Impfstoffen, finde ich, sehr kritisch noch mal bewertet gehört. Da wir ja dann, wenn die Idee sich quasi durchsetzt, alle Schwangeren äh, impfen, um eventuell eine ganz kleine Risikogruppe, die wir vielleicht sogar mit dem Impfstoff auch noch selber erzeugen, nämlich die Frühgeburten, 
ähm, schützen wollen. Tja, da weiß ich nicht, ob wir nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Okay, aber zumindest haben wir eine Idee bekommen. Die letzte Frage ist, ähm, gibt es eine STIKO-Empfehlung? Also hat sich die STIKO dazu schon in irgendeiner Form verhalten? Bisher noch nicht, weil dieser gesamte Prozess ähm, mit EMA-Zulassungen und so weiter sich jetzt gerade, ja, der ist abgeschlossen, sage ich mal so. Und ähm, Aber da ist es, wie gesagt, noch nicht komplett durch. Die STIKO könnte eventuell auch damit Schwierigkeiten bekommen, dass das absolute Risiko für einen Säugling nach dieser Impfung für das ähm, Abriss, ähm, Abrisswo von Pfizer nach 90 Tagen schwer an RSV zu erkranken, nämlich tatsächlich nur um 0,76 Prozent reduziert wird. Die relativen Risiken sind da deutlicher. Da geht es um 69 Prozent bis ähm, 85 Prozent so in der Impfstoffwirksamkeit. Aber wenn man das ganz knallhart auf das absolute Risiko zurückrechnet, reduziert sich das tatsächlich auch in deren Zulassungsstudie nur um 0,76 Prozent. Und da muss man ganz ehrlich sagen, lohnt das. Lohnt das Risiko. Genau, weil ja noch abzuwarten wird, also ich, eine, eine ausgelöste frühe, zu frühe Geburt ist natürlich schon ein heftiges Risiko. Das ist jetzt für einen Mann nicht so richtig nachvollziehbar, also wird uns wahrscheinlich nicht passieren. Und für den ja. Fall, dass doch einer dabei ist, unbedingt melden, das würden wir gerne auch aus der Nähe dann mal anschauen. Aber dann ist ja die Frage, was wird sozusagen die Impfung noch an Nebenwirkungen äh, auslösen, die dann ja diesen weniger als ein Prozent äh, Risikoreduktion gegenüberstehen. Das wäre dann ja der Vergleich, den man eigentlich machen müsste, mhm. weil diejenige Risikogruppe dieselbe betrifft, für die haben wir schon eine Prophylaxe und ähm, mit diesen. Ja, eigentlich ja, genau. Ja, man könnte höchstens überlegen, das ist ja auch für über 60-Jährige dann zugelassen, ähm, dass man da tatsächlich die Aufmerksamkeit auf die, auf die ältere Bevölkerung, die immungeschwächte Bevölkerung und so weiter legt, dass man denen das vielleicht Risiko adaptiert oder so auch dann empfehlen kann, dass man sagen kann, da haben wir die Möglichkeit, dir dieses Risiko zu nehmen. Auch da ist es ja so, dass bei den Erwachsenen das Risiko dann steigt. Und an Nebenwirkungen ist es so, dass wir da, ich sag mal so, die üblichen Verdächtigen haben, ne, wie Schmerz an der Einstechstelle und so. Bei Abrisfo ähm, kommt es aber auch gelegentlich dann zu Erbrechen und selten bis sehr selten zum gehirn syndrom Das haben wir ja schon öfter mal genannt. Das ist diese aufsteigende Lähmung. Und es kann aber auch dann zu Vorflimmern führen. Also auch solche Dinge wird sicherlich dann die ältere Generation wieder mehr betreffen auch, die vielleicht eine Prädisposition auch haben ähm, mit einer Herzerkrankung oder ähnlichem, so dass man da aufpassen muss, wenn man das dann verordnet im Sinne des Schutzes vor einer schweren Lungenentzündung durch RSV, dass man damit nicht das Vorflimmern auslöst, was ja dann auch wiederum eine Behandlungsbedürftigkeit macht oder auch eine Verletzlichkeit hinsichtlich anderer kardialer Herznotsituation. Und bei dem Arexvi, das ist das vom GSK, da haben wir Lymphknotenschwellungen und ähm, äh, auch Unwohlsein gelegentlich, äh, dann unbekannt in der Häufigkeit, aber doch anscheinend einmal zu, äh, wie gesagt, ja, ähm, immer wieder aufgetreten, noch nicht so richtig bewertet, angeblich die Zunahme ja dann der Frühgeburtlichkeit, wenn die Schwangeren geimpft werden und ja, das denke ich, ist ernst zu nehmen. Also hier muss man richtig nochmal genau hingucken und muss sich eigentlich auch die Stiko damit ernsthaft auseinandersetzen. Ist das wirklich ein Benefit, den wir da verteilen können? Auf jeden Fall ist es keine ganz einfache Rechnung, weil eine heftige Neben äh, Nebenwirkung der Impfung natürlich einem reduzierten Risiko zu erkranken auch gegenüberstehen muss und eine aufsteigende Lähmung. Gut, wollen wir jetzt nicht weiter bewerten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitte sehr gerne selber tun. Ihr findet natürlich auch die Ausarbeitung dieses Themas bei uns auf der Website. Die Website ist unten in den Shownotes fair. Linked, genauso wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir hier noch keine Antworten gegeben haben. Ich danke dir, Alex, fürs Aufdröseln dieses Themas. Sehr gerne. Bis dahin, alles Liebe, macht euch einen schönen Tag und danke dir, Alex, danke dir da draußen fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema. 
genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonniere doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.